セテニスラボ青春寺です全日本ベテランテニス選手権の55歳以上男子準決勝セカンドセットをお送りしますファーストセットのサマリーです76で川橋さんポイント獲得数は57対56で1ポイント差でしたファーストサービスの成功率は私が80川橋さんが 74% と高確率ですアンフォースドエラーが私の方が40個とやはりやや多いような感じがしますセカンドセットに入りコートは完全に乾いていますボールもニューボールとなりますではセカンドセット見ていきましょうリプレイですファーストセットではなかったようなミスですニューボールとコートの影響はチェックが必要ですここはスライスの曲がり具合のチェックをしていますかなり横にスライドするようなイメージですさっきはワイドでしたので今回はセンター狙いですリプレイですフォアでちょっと詰まってしまいましたが川橋さんの逆クロスを予想して左に移動したところフォアで巻き込まれてしまいました少しでも逆を取られるとコートカバーが難しいですここはサービスだけでキープしましたリターンサイドもどれぐらいサービスが滑ってくるのか確認ですかなりスライスサービスが滑ってきますまたボールコントロールがちょっと難しい感じです飛びすぎる感じですねこれもリターン詰まりました川橋さんも少し迷っている感じがしますこれはナイスショットです。リプレイです。細かいフットワークから、この打点、すごく前で打って、鋭いスピンボールでエースを取られました。思ったよりもボールが飛んでいきます。こういう球際の処理、やはりプロうまいです。打たせるロブのつもりが完全にアウトでした出てワンオールとなっています2ゲームが終わってこの辺りから、えー、コートとボールに2人とも慣れてきていますファーストセットよりも少しボールのスピードが速いラリー戦になりますこの逆クロスは読まれましたスライス同士の打ち合いから2人ともえー、ちょっと際どいところに打ちにくい環境にありますボールが微妙に滑ってくるのであまり細かいところ狙うとミスになりそうですここもスピンボールですこれは滑って取れませんでしたリプレイです右足を踏ん張って回転しながらのスピンボールですいい軌道で飛んでいきますこういう縦に落ちるボールというのは結構合わしにくいのでシングルではすごく重要なボールになりますまたこういうスピンボールはガツンとインパクトするようなインパクト感はありませんが
受けている側としては、えー、処理の難しい押し込まれた球になりますぜひチャレンジしてみてくださいボディへのスライスサービスから黄色の矢印ぐらいの返球を予想してワイドへ3球攻撃を狙っていますたまたまリターンミスにはなりましたがサービスを打った後にもうすでに移動を開始しているのがわかりますこのサービスエースはリプレイで見てくださいワイドへのスライスサービスです昔はフラット気味でよく打っていたんですが精度を考えるとスライスの方が入る確率が高いですセンターへのサーブをフォルトしたのでセカンドをキックさせてセンター寄りに返ってくるリターンをシュート回転でワイドに打つことを狙っていますリプレイですこれぐらいキックしてくれるとクロスに鋭いリターンは返ってきません余裕を持って回り込んでワイドへの3球攻撃ができますいいペースでキープができて21となっていますどこかでブレイクチャンスをつかみたいセカンドセットですこれも縦に落ちるエッグボールですなバックハンドですリプレイで見てください結構いいリターンだと思ったんですがすんごいフラットで帰ってきましたこれは完全に読み違いでしたもっとボールが強く飛んでくるものだと思っていましたここも川橋さんのナイスショットですリプレイですすごく打点が前なのがわかります画面にピンクのラインを引いてますが頭が前に動かないのがわかりますこういう打ち方はコースが読まれにくい特徴があります。高い軌道でボールを打つには必要なことと言えます。ますいいタイミングでリターンしたんですが、アウトでした。なかなかブレイクチャンスにつながっていかない展開です。いいインパクト音でした。回転がかなりかかっているようです。サービスのリプレイを見てください。赤い矢印の軌道で高い位置から落ちるのがわかります。高い軌道から落ちるボールはその分弾みます。キックサービスやスピンサービスは回転で跳ねるというよりは軌道で跳ねますので、高い軌道でサービスを打ってみましょう今日一番のフォアでしたサービスのリプレイから見てみましょうここもスピンサービスで
結構跳ねていますこのリターンからのフォアですスローです腕の内線ユニットターン股関節の畳み込みつま先がやや前へグリップエンドが外を向いています足のキックを使って腕が外旋しています体が回転して腕が内線に切り替わって顔の前でラケットがワイパースイングになっています腕の力は使わずに振り抜けたイメージですこの時間帯まではまだ体は動いていますここはファーストサービスからスピードの速いキックサービスです外に跳ねることでミスを誘うことができましたここはスライスサービスからリターンを回り込んでフォアで打とうとしています着地してフォアに回り込もうとしましたが速いリターンがバックに来てしまい足が全く合っていませんでしたここは川橋さんのミスに助けられた印象ですブレイクチャンスをなんとかつかみたいところですいい調子でラリーしてたんですがバックのスライスが抜けてしまいましたこの辺はあこのままキープされて三三かなみたいな感じですこのファーストサービスのこのボールちょっと母さん気にしたような気がしましたなんとサービスダッシュでしたストロークからのネットプレーありましたがこれはちょっとびっくりですまずまずのパスだったんですがネットインしてボレーで決められてしまいましたナイスサービスからここも川シプロがネットプレーですうまく沈めてポイントにすることができましたこのフォアがいいところに来ましたねあとはしっかり振るだけの状態でしたちょっと重要局面が来た感じがしましたリプレイですフォアのスピンで川橋プロがネットプレイですアプローチがちょっと浅かったんですよねパスが打ちやすい状態になりましたー川橋さんはパッシングのコースも読み切っていたようですさあ、えー、デュースですブレイクのために先にリードしたいポイントですなんと同じようなプレーになりました今度はストレートに打ったんですがちょっと中に入ってしまいましたがボレーミスを誘うことができましたこのポイントのアプローチも少しボールが浅かったんですよねさあついにブレークポイントが来ましたこのブレークポイントは強くは打てないですフォアならクロスへストレート行きたいけど難しいですバックならスライスのリターンめちゃくちゃ無難なとこに打っちゃいました
人とも14ポイントなのは分かっているので真ん中でラリーしてますねコーナーに打つとカウンター食らいそうなのでやっぱり真ん中です相手が打ってきた対角線に打ってるだけっていう感じですねとにかくミスはできないポイントですここで川橋さんのフォアハンドにミスが出ました42とリードですロングラリーちょっとリプレイです川橋さんはこの赤丸のところを中心に守っている感じになっています私がストレートに打てないのを分かってるんだと思いますこのゲーム4015で全くブレイクできる気配すらなかったゲームでしたがブレイクすることができましたこんなブレイクの仕方もあるんだとすごく勉強になったゲームでした O2 サービス絶対キープしなければいけませんここはサービスをボディ気味に3球攻撃を狙っています3球目読まれてちょっと焦りましたガシャってしまってアウトですここも3球攻撃を狙っていますサービスで押し込んで3球目をしっかり打ってネットプレーへつないでいます川橋さんが一瞬フォア側に動いたの分かりますかねその動きが入ったためにリターンの処理が間に合わなかったということですボディへのサービスはそういった意味ですごく有効です狙って使ってみましょうかわしさん回り込みましたちょっと迫力に押されてバックがちょっと甘くなりましたかわしさん明らかにギアアップしてきています対抗してストローク打っていますがちょっとアップアップな感じですここでしっかり打ったフォアをドロップショットですこれはリプレイで見てみましょうラケットを横に引いてサイドスピンをかけていますた本当にうまいですさあピンチです強いリターンが返ってきてこれはもうスライスで返すしかありませんでしたドロップショットドロップショット返しですリプレイですこのドロップショットちょっと浮いてたんで助かりましたボールの下をえぐって逆回転をかけていますドロップショットも今後の課題だと思っていますまだブレイクポイントですここも3球攻撃でブレイクポイントをセーブしました
足が滑ってコートカバーリングが遅れました川橋さんのナイスプレーでポイントを取られていますブレイクポイント3つ目ですワイドのスライスサービスを狙っていますここは川橋さんのドロップショットにミスが出ましたデュース2回目ですワイドが多かったのでここはセンター狙いですリターンミスが取れましたゲームポイントですここはスライスでボディを狙っていますなんとかキープできましたワンブレイクですが52とセカンドセットダッシュのチャンスですここはセカンドサービスを回り込んで逆クロスに打つことを考えていますリプレイで見てみましょう思い切ったフットワークで回り込んでいます左足を後ろにキックしながら体を回転させることでラケットが前に出ていきますまた打点が前であることは重要ですこれは深かったですー全体に押され気味でアウトしてしまいました悪い例ですがリプレイで見てみましょう完全に振り遅れてる感じですあと30センチは前で打ちたいところですねここは53やむなしと考えていますここはいいリターンを打ちましたが川橋さんのすごいダウンザラインが返ってきましたリプレイです川橋さんのモーグルステップからの素晴らしいダウンザラインですオープンコートを作った後の処理も一番いいタイミングでクロスに打っています53となり勝負のサービスゲームとなりますこのサービスゲームはちょっと強めにサービスを打っていきますまずはセンターへまずは第1ポイントを取ることができましたスライスサービスでボディ狙いです黄色矢印ぐらいは考えていますが蛍光マーカーのあたりは返ってこないと予想していますセカンドサービスですのでここはストローク勝負ですここは卓球でいうつっつきのように低い球を打って打たれないようにしていますフォアハンドで勝負に行きましたが川橋さんには通用しなかったですねボールが予想外に滑っていってしまい返球できませんでしたここはワイドにスライスサービスです曲がり幅を多めに取るように考えています
これは必死にクロスです体勢を立て直しに行きます回転をかけて川橋さんのミスを誘いますが全くミスする気配がありませんこれをなんとかダウンザラインへオープンコートができたのでクロスへ打ってネットダッシュです早いタイミングで攻めたのが良かったと思いますもう酸欠で厳しかったですさあセットポイントですここはワイドにスライスでエースを取るつもりでいますあたのことはあんまり考えていませんなんとかセカンドセットを取ることができましたセットポイントのリプレイですエースを取るつもりだったので完全に構えが遅れていますこれもほぼ返しただけですロブが抜けたのでここはどんな体勢からでもストレートですこれでセットカウントは1オールファイナルセットに向かいますここまでのサマリーですポイント獲得数は88対81ですファーストサービスの確率は2人とも 80% 近くと高確率ですアンフォースエラーもほぼ同じ数字となりましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたしますファイナルセットに続きます